Stell dir vor, innerhalb der ersten vier Tage nach dem Release deines Spiels verlierst du 90% der Spieler. Du befindest dich in der Steam-Bewertungsliste in den Top 10 der schlecht bewertesten Videospiele aller Zeiten und dann musst du auch noch in der ersten Woche des Releases ankündigen, dass du dein komplettes Studio schließen musst. Ja, das ist die Geschichte des Endes von Fantastic und ihrem Spiel The Day Before. The Day Before war das zeitweise meistgewünschte Spiel des Jahres auf Steam und ist dann auch endlich erschienen und das, was ich euch gerade erzählt habe, war das Ergebnis. Ach so, und das hier war das spielerische Ergebnis. In diesem Video werden wir das alles einmal thematisieren. Dazu nur eine kleine Anmerkung. Ich sage hier teilweise noch ist, weil der Text ist entstanden, als das Studio Fantastic noch naja, vorhanden war und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Wir versuchen das jetzt in unserem Text mit zu berücksichtigen, aber wundert euch nicht, wenn wir manchmal sagen, das Spiel ist, obwohl es eigentlich einfach nur war. Und ganz ehrlich, ich meine, schaut euch das mal an. Das ist, ich kann nicht mehr. Also wir haben ja alle irgendwie erwartet, dass das Spiel niemals halten kann, was in den Trailern auch versprochen wurde, aber es ist sogar noch schrecklicher geworden, als ich es mir persönlich vorgestellt habe. Okay, ganz kurz zur Einordnung. Fantastic hat vor einigen Jahren The Day Before als ein Post-Apocalyptic MMO Open World Survival Game angekündigt, mit atemberaubender Grafik und vielen Features, die man sich vereint in einem Game einfach nur so gewünscht hat. Eine Zombie-Apokalypse in einer Open World mit anderen Spielern, die ums Überleben kämpfen und Natürlich kannst du dein Haus bauen, craften und all den ganzen Kram. Das wurde zumindest erstmal so versprochen. Rausgekommen ist ein Extraction-Shooter mit okayer Grafik, katastrophal mieser Performance, Grafik-Glitches und fehlenden Basic-Features. Und ja, das Spiel ist wirklich erst vor ein paar Tagen als Early Access erschienen. Da hätte man vielleicht auch normalerweise ein, zwei Augen zudrücken können. Aber in dem Fall ging das nicht. Warum The Day Before so schlecht ist, was sich im Vorfeld schon für Probleme abgezeichnet haben und weshalb es ein totaler Scam war und auch nach wie vor ist, oder besser gesagt ein Cash Grab war oder ist, darum geht es im heutigen Video. Wie bereits erwähnt, The Day Before ist ganz klar ein Extraction Shooter. Du bist Überlebender einer Pandemie und wachst in einem Survival Center auf. Dort kannst du dich mit Waffen und Co. eindecken, ein bisschen entspannen und andere Mitspieler finden. Bist du fertig ausgerüstet, geht's ab in die Stadt, wo es vor allem darum geht zu looten. Du kannst random Loot finden und zu Hause verkaufen oder du erledigst Aufträge, wobei die nur darin bestehen, dass dir irgendwie ein Kreis auf der Karte angezeigt wird und ja, da läufst du halt hin, suchst einen Gegenstand und musst den dann nach Hause bringen. Also nichts anderes als eine olle Fetch-Quest. Unterwegs begegnen dir Zombies, die übrigens entstanden sind, weil die Menschen einen Impfstoff zu schnell zugelassen haben, um gegen die eigentliche Pandemie zu kämpfen, worauf die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Also... Und zu dem Part spare ich mal kurz meinen Kommentar, weil sonst wird das Video hier entmonetarisiert, aber... Äh, Wasser auf den Mühlen von ein paar Idioten. Egal. Und dann gibt es natürlich andere Spieler, die ebenfalls in der Stadt sind, um zu looten und gegen die es ebenfalls zu kämpfen gilt. Der einzige wirkliche Survival-Aspekt ist übrigens die Hunger- und Durstleiste, wobei ich noch nie wirklich noch nie an die Grenze gekommen bin, dass ich überhaupt irgendwas essen musste. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir haben das Spiel gespielt. Was die Konsequenz daraus ist, da kommen wir am Ende nochmal zu. Meistens war mein Rucksack schon voll und ich musste zurück in die Lobby, bevor ich überhaupt Probleme mit Essen und Trinken hatte. Ach ja, und dann gibt es ja noch dein eigenes Grundstück, das du mit Geld, das du durch Looten verdient hast, bauen kannst. Klingt doch alles erstmal gar nicht so unglaublich mies, oder? Also was haben die Leute denn alle? Die haten das Spiel doch einfach nur, weil es gerade auch so im Trend ist, es zu haten und nee, 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 die haben schon recht. Und ich hab's auch wirklich am eigenen Leib erfahren. Betrachten wir also mal die Probleme des Spiels an sich, unabhängig davon, was die Entwickler für Versprechungen gemacht haben, weil, das können wir schnell abhaken, alle versprochenen Sachen sind entweder halb gar umgesetzt oder gar nicht vorhanden oder funktionieren einfach technisch grundsätzlich nicht so. Haken hinter. Also gucken wir uns die Probleme mal an. Das erste, was uns begegnet, sind die Server. Bereits am ersten Tag häuften sich die Steam-Reviews, dass die Spieler nicht auf die Server raufkamen. Es wurden nämlich auch volle Server in der Liste angezeigt, allerdings konnte man nicht sehen, wie voll die Server waren, weshalb man eine ganze Weile durchklicken musste, bis man es geschafft hatte. Aber gut, das wurde relativ schnell gepatcht, volle Server wurden nicht mehr angezeigt und du konntest anfangen, innerhalb weniger Minuten dann auch zu spielen. Und seien wir auch mal ehrlich, never play on a release day bzw. on a patch day ist ist halt ein altes Sprichwort und das gilt auch noch immer. Natürlich sind die Server komplett überlastet bei dem Release eines Spiels, was viele Leute erwartet haben. Also sehen wir mal ein bisschen davon ab, diesen Punkt jetzt über zu dramatisieren. Wenn du allerdings mit deinen Freunden zusammen auf einem Server wolltest, Ha, oh boy, das war ein Glücksspiel. Ihr musstet es nämlich nicht nur schaffen, denselben Server zu joinen, nee, nee, 
Es gab dann auch noch unterschiedliche Lobbys. Außerdem wurden euch nicht immer die gleichen Server angezeigt. Unser Workaround bestand dann darin, gegenseitig die ersten Servernamen vorzulesen, bis man halt eben denselben gefunden hat und dann diesem zu joinen und zu hoffen, dass man irgendwie raufkam. Das Ganze musste außerdem sehr schnell gehen, denn so spätestens nach 10 Sekunden waren die Server, die ihr sehen konntet, längst voll und ihr musstet dann refreshen. Dementsprechend war es wirklich eine große Freude, als wir nach 30 Minuten es endlich geschafft haben, einem Server gemeinsam zu joinen und damit genau... Naja, also der Server wurde dann nach 10 Minuten geschlossen. Juhu! Alles nochmal von vorne. Beim nächsten Versuch ging es dann glücklicherweise etwas schneller. Diesmal wussten wir ja auch, wie wir vorgehen sollen. Ein absoluter Krampf war und ist es aber trotzdem. Und dass man nicht einfach über die Steam-Freundesliste joinen konnte. Naja, egal. Übrigens, falls ihr zu lange im schwarzen Ladebildschirm rumgehangen habt, drückt mal irgendeine Taste. Meistens hat das Game nämlich schon fertig geladen und zeigt nur noch das Schwarzbild an, das mit einem Klick dann verschwindet. Ja, keine Ahnung. Das Spiel hat einfach schneller geladen als der Loading Screen oder ich weiß es auch nicht. Aber hey, danach konnte man ja endlich loszocken, oder? <lacht> Nein. Ist das sicher? Denn dann habe ich erstmal gemerkt, dass ich durch den ständigen Serverwechsel alle Sachen, die man eigentlich zu Beginn so bekommt, verloren habe. Also ich hatte keinen Rucksack mehr, nur noch ein popeliges Standardinventar, meine Waffe war weg und Geld war auch nicht mehr da. Ich war absolut blank. Ach, und ähm, dann kam zu allem Überfluss auch noch das Tutorial, das im Grunde genommen nur daraus besteht, mit allen Charakteren, bei denen du Sachen kaufen kannst, einmal zu sprechen und kurz dein Grundstück entgegenzunehmen. Danach darfst du dann endlich anfangen. Also ab in die Straßen von New Fortune City, gewappnet gegen Zombies sein. Oh, ach, hier ist ja nichts los. Also ernsthaft, die Stadt ist verdammt leer. Zombies in der Zombie-Apokalypse? Nö, gibt's hier nicht. Wir sind in vier Stunden Spielzeit. Ernsthaft, vier Stunden Spielzeit. Vier Stunden Spielzeit. Vier. Vier kommt nach drei. Aber es sind mir nur drei Zombies begegnet. In vier Stunden. Und gegen diese drei Zombies in vier Stunden musste ich nicht mal kämpfen. Denn die haben sich gar nicht für mich interessiert. Es ist halt cool. Zombie-Apokalypse. Uh, davor haben wir also alle Angst. Scheint gar kein Problem zu sein. Also was ist euer scheiß Ding mit der Nummer? Zombies sind's. Die, die sind keine Gefahr. Tja. Und dann gab es ja auch noch die Performance-Probleme und Grafik-Glitches, wobei Performance-Probleme ist auch eine nette Formulierung. Du begegnest anderen Spielern, lag und dann tot, weil du dich nicht bewegen konntest und vielleicht dann von den anderen Spielern getötet wurdest. Oder es wurde Nacht und es gab vermehrt Lichteffekte und das Spiel hat einfach dann nur noch geruckelt. Viel schlimmer fand ich aber diesen Glitch. Dabei war der Kopf eines Spielers überdimensional groß, allerdings nur, wenn er steht. Das sehen übrigens alle anderen Spieler. Anders kann ich mir die Leute, die um ihn herum rannten und irgendwie den Spaß hatten, ihn zu screenshotten, höchstwahrscheinlich nicht erklären. Und ich weiß, die ganz alten Hasen von euch denken jetzt an cool, ein Big Head Cheat. Ja, so, ihr alten Hasen, ne? Ihr versteht das jetzt oder dachtet daran, die andere Gruppe in diesem Video versteht gar nicht, wovon ich gerade rede. Ja, ihr seid alt. Scheiße, ich aber auch, weil ich weiß, was der Big Head Sheet. Fuck. Mist. <lacht> Selbst geflankt. Uh, Self-Burn. Those are rare. Naja, und dann wurden Animationen nicht wirklich geladen, die anderen Spieler sind auf Knien durch die Gegend gerutscht und ihre Körper verschwanden. Ach, und... Es ist halt auch alles Müll gewesen. Du kannst außerdem nicht über kleine Hindernisse springen oder klettern. Die Karte ist durch eine Mauer abgetrennt. Also wirklich, den ganzen Abschnitt hier kannst du nicht betreten. Das siehst du aber erst, wenn du da bist und es gibt auch nicht so wirklich dann ein Ziel. Die Aufträge der NPCs geben einfach nur Geld. Wenn du wenigstens nach und nach ihre Story erfahren könntest oder es irgendeinen anderen Progress geben würde, wäre es ja ganz cool, aber... Nee. Hier, Geld, tschüss, verpiss dich. Klar, das Spiel ist ein Extraction-Shooter, aber so richtig Motivation, um mehr zu looten und mehr Geld zu holen, gab es dann einfach nicht für mich. Natürlich könnte man die Kohle in sein eigenes Haus stecken, aber das hat keine Auswirkung im Spiel selbst. Aber egal. Wenn du alles gesammelt hast, gilt es zu einem der Punkte durchzukämpfen, die dich dann zurück zur Lobby bringen, um deinen Stuff dann zu verkaufen und allgemein wieder in Sicherheit zu sein. Davon gibt es relativ wenige und sie sind auch ziemlich weit weg. Ist an sich auch ganz okay, wenn die Welt nicht so leer wäre und man sich wenigstens ein bisschen schneller bewegen könnte. Ich bin nach einer Loot-Mission teilweise 20 Minuten durch die leere Welt gejoggt, nur um zurückzukommen und das ist dann einfach auch langweilig gewesen. Hier fehlt halt einfach... Also im Text steht jetzt viel, aber seien wir mal ehrlich, 
Hier fehlt einfach alles. Ich habe beim Vorbereiten des Videos auch so überlegt, was gibt's denn Positives in The Day Before? Und mir ist nicht sonderlich viel eingefallen. Die Grafik ist an einigen Stellen ganz hübsch. Gerade das eigene Grundstück ist auch irgendwie hübsch. Aber es ist halt hübsch und nutzlos. Die Waffen fühlen sich manchmal ganz cool an und ich mag den minimalistischen Design vom Hub. Aber dafür gibt es keinen Nahkampf in einem Spiel, wo man gegen Zombies kämpfen muss. Also es gibt halt nur Fernkampfwaffen. Gut, es sind ja auch nur drei Zombies auf 50.000 Quadratmeter, aber so ein bisschen Nahkampf wäre ja trotzdem nett. Okay, das könnte man jetzt doch alles drauf schieben, dass das Spiel noch eine Early Access Phase ist und sich denken, hey, es wird bestimmt noch gepatcht, denn dem, man muss den Entwicklern nur Zeit geben. Die kriegen das schon hin und... Ach ja, habe ich ja ganz vergessen. Die Entwickler haben ja das Studio zugemacht. Da komme ich auch noch mal ganz am Ende zu. Das, äh, das... Da, da kommt noch ein Rage ganz am Ende. Den spare ich mir jetzt aber noch kurz auf. Der Entwickler Fantastic hat The Day Before immer als postapokalyptisches MMO Open World Survival Game beschrieben. Und gehen wir das mal ganz kurz durch. Postapokalyptisch, ja gut, die Stadt ist heruntergekommen, gibt zwar kaum Zombies und Zombiehorden aus den Trailern sind auch so gar nicht vorhanden, aber sind wir jetzt mal gnädig und sagen, ja, yeah, passt schon. MMO, jo, es gibt zwar andere Spieler, aber den Ingame Voice Chat, den es in den Trailern gab, den, den, den gibt es halt nicht. Und äh, oh, zusammen mit Freunden spielen ist ja auch, wie bereits erwähnt, sehr kompliziert. Also kurz gesagt, MMO fühle ich hier nicht sonderlich. Kommen wir also zur Open World und... Also, ja, man kann sich hier frei bewegen, aber The Day Before ist definitiv alles andere als eine echte Open World. Die meisten Häuser sind nicht betretbar und die Karte stark eingegrenzt. Außerdem gibt es keine Story, abgesehen von dem, was dir im Tutorial erzählt wird, und nicht wirklich Missionen, die dazu beitragen, dass man sich auch irgendwas selbst zusammenreimen könnte. Und was ist mit dem Survival-Gameplay? Ja, den einzigen Survival-Aspekt, den man finden kann, ist Essen und Trinken. Aber das ist absolut nicht notwendig und das versprochene Crafting-System, das gibt's halt nicht. Und dein Haus kannst du zwar einrichten, aber nicht wirklich selbst bauen. Das ist vorgefertigt und du musst die entsprechende Summe an Geld zahlen, um das dann auch zu bekommen. Das gleiche gilt dann auch für die Möbel. Ressourcenfarmen, um sie herzustellen, ist nicht möglich. Nicht mal angeln kannst du, obwohl du so einen schönen See direkt vor deiner Haustür hast. Die wunderschöne Grafik in den Trailern wurde außerdem krass runtergeschraubt und Autos gibt es nicht wirklich. Also du kannst welche kaufen, aber die sind so teuer, dass das wohl kaum ein Spieler gemacht hat. Mir ist jedenfalls kein Auto begegnet. Aber hey, wenn du so krass reingegrindet hast, schreib unbedingt mal in den Kommentarbereich. Mich würde nämlich brennend interessieren, ob man wirklich durch die Straßen fahren kann, gerade weil da ja doch relativ viel Zeug in den Straßen rumsteht, dass die Fahrzeuge eventuell auch blockiert werden. Springen oder über Hindernisse klettern geht, wie bereits erwähnt, auch nicht, obwohl das in den Trailern ebenfalls gezeigt wurde. Und das Schlimmste überhaupt... Das Ding kostet 39 Euro. Und das ist einfach mal viel zu viel für das, was hier abgeliefert wurde oder besser gesagt nicht abgeliefert wurde. Falls ich irgendwas aus den Trailern vergessen habe, schreibt es gerne mal in den Kommentarbereich, aber seien wir mal ehrlich, alles was im Trailer gezeigt wird oder fast alles ist eigentlich gelogen gewesen. Oder wenn wir freundlich sind, eine Wunschvorstellung. Die war dann auch gelogen, aber egal. Man muss aber auch ehrlich sein, all die Sachen kamen jetzt nicht sonderlich überraschend. Irgendwie hat sich ja im Vorfeld schon abgezeichnet, bei dem Game stimmt, äh, da stimmt was nicht. Angefangen mit dem Entwickler Fantastic, der vor The Day Before drei Spiele auf dem Markt hatte, von denen zwei nur kurze Zeit nach der Early Access abgesägt wurden, weil die Spielerzahlen so runtergegangen sind. Warte mal, das ist ja schon wieder passiert. Vier Spiele hintereinander. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das Studio dann pleite gegangen ist. Das ist ja... Naja, egal. 2017 wurde The Wild Eight veröffentlicht und war ein Top-Down-Survival-Game. Es erhielt auch relativ gutes Feedback, nach ein paar Monaten wurde es aber aufgrund der geringen Spielerzahl nicht mehr weiter supported. Nur ein Jahr später, im März 2018, wurde Dead Dozen als Early Access veröffentlicht. Auch dieses Spiel wurde nie fertiggestellt. Lediglich Prop Night gibt es noch von Fantastic, was, um ehrlich zu sein, ganz lustig wirkt. Und es gibt Leute bei uns hier im Büro, die das Spiel auch irgendwie mochten. Ich von diesem Spiel, aber grauenhaft beschissen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Philipp hat mich dazu gezwungen, dieses Drecksding zu kaufen und ich habe nicht immer meinen blöden Refund dafür bekommen, weil es immer hieß, na, vielleicht spielen wir das nochmal und ich, Idiot, hab's dann nicht gerefundet. Das ist absoluter Müll gewesen. Das ist wirklich... Philipp, du schuldest mir noch so viel Geld von der Spitze. Zurück zu The Day Before. Von dem gab es nämlich ehrlicherweise bis zum Release auch nur inszeniertes Gameplay. Gut. Das konnte man jetzt nicht unbedingt beweisen, aber das, was in den Trailern gezeigt wurde, wirkt leider inszeniert und es ist ja teilweise auch nicht im fertigen Spiel vorhanden. Da ist es fraglich, ob es das überhaupt jemals gab als Gameplay 
oder ob das einfach nur Animationen sind, die man abgespielt hat und dann in den Trailer geschnitten hat. Ich glaube nicht, dass hier wirklich jemand gespielt hat in dem Sinne. Und was haben wir noch? Ach ja, geklaute Assets und Spielszenen. Das Logo sieht beispielsweise dem von The Last of Us sehr ähnlich. Der Anfang des Trailers kommt einem doch auch sehr bekannt vor, wenn man sich diesen Call of Duty Trailer hier mal anschaut. Und das ist halt... Tja... Ach so, und dann kam der Skandal um die Freiwilligen bei Fantastic. So bezeichnen die nämlich ihre Mitarbeiter. Es gibt einmal die Vollzeitfreiwilligen, die bezahlt werden. Das ist ja schon mal ganz nett. Und die Teilzeitfreiwilligen, die eben nicht bezahlt werden? Fantastic hat in der Kritik dazu allerdings nur unterstrichen, dass sie das ja freiwillig machen würden. Also wird hier ja auch niemand gezwungen. Wo ist da denn das Problem? Ja. Also nur, damit das auch klar ist. Teilzeitfreiwillige bedeutet... Da haben halt Leute bzw. Entwickler in Teilzeit an dem Spiel mitgearbeitet und haben dafür keinen einzigen Cent bekommen. Aber hey, sie wurden dann bestimmt mit den Credits genannt, falls es Credits gibt, zu einem Spiel, was keiner spielen möchte und eines der schlecht bewertesten Spiele auf Steam aller Zeiten ist. Ja. Das möchte man so in der Vita auch nicht unbedingt haben. Und natürlich gab es auch unzählige Release-Verschiebungen, die auch aufgrund des Wechsels der Engine von der Unreal Engine 4 zur 5 auch begründet waren. The Day Before war wirklich fünf Jahre in der Entwicklung. Selbst wenn sie nur den Extraction-Shooter rausbringen wollten, hätte der wenigstens funktionieren müssen. Und nach fünf Jahren ist das hier das, was wir bekommen haben. Ich weiß nicht, was die fünf Jahre gemacht haben. Und um das Ganze mal abzukürzen, denn das war ehrlicherweise noch nicht alles, um The Day Before gab es so viele Skandale, dass ich sie kaum noch zählen kann. Weshalb ich dem Spiel generell schon sehr vorsichtig gegenübergetreten bin. Kurz vor Release entschuldigten sich die Entwickler dann auch noch für das nicht so gute Marketing und sagten, dass sie jeden Tag dazu lernen würden. Jo, alle anderen Vorwürfe stritten sie aber sonst ab. Also, man lerne jeden Tag dazu, aus Fehlern lernt man, die du. Hier ist die Scheiße, fresst sie. Und ganz ehrlich, entschuldigen kann man sich ja für vieles, aber das ändert nichts daran, dass hier auch einfach ein mieses beschissenes Spiel produziert wurde. Das Game mit seiner Vorgeschichte, den ganzen Lügen, den falschen Versprechungen und jetzt auch noch der absolut schlechten Early Access, die nach 4-5 Tagen abgebrochen wurde, sinngemäß, weil der Entwickler pleite gegangen ist worden, wie auch immer. Ja, das geht einfach nicht. Zum Release-Tag waren fast 40.000 Spieler online, vier Tage später nicht mal mehr 4.000. Ja, das ist halt... Naja, viele Leute werden auch via Steam Refund beantragt haben und... Okay, dazu muss ich jetzt noch eine Sache sagen, jetzt muss ich noch kurz ein bisschen ragen. Eigentlich haben wir hier ein anderes Fazit gehabt, aber hey, das Fazit ist, das Spiel ist Müll gewesen, die Entwickler haben gelogen, es ist halt alles... Allerdings eine Sache, dieser Cash Grab, der ist eine Frechheit, denn die Entwickler von Fantastic wussten, das Spiel ist Müll und die Leute werden safe via Steam einen Refund beantragen. Angeblich arbeiten sie nur noch mit Steam zusammen, um alle Refunds anzunehmen, selbst wenn die über 12 Stunden Spielzeit haben. Warum sie das Spiel also überhaupt in diesem beschissenen Zustand released haben, keine Ahnung. Geld machen sie damit nicht mehr wirklich, außer die Leute sind so blöd und refunden nicht. Und hier muss ich auch noch mal was hinzufügen, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so ganz bekannt war. So wie es aussieht, wurde das Studio einfach nur umbenannt in 8 Points. So hießen sie übrigens auch schon bis 2017. Was genau sie jetzt irgendwie damit vorhaben? Keine Ahnung. Angeblich wollen sie das restliche Geld, woher auch immer das kommt, nutzen, um möglichst keine Schulden mehr zu haben und generell alle Schulden zu bezahlen, was auch immer das bedeuten soll. Und ach so, ja, das Spiel selbst übrigens kann man nicht mehr auf Steam kaufen. Das ist da komplett verschwunden. Ich, äh, es ist alles ein bisschen... Ist alles ein bisschen fishy und ich... Mal schauen. Ich glaube, das Thema wird uns noch weiter begleiten. Aber trotzdem, jeder, der hier in verantwortlicher Position an diesem Spiel gearbeitet hat, darf eigentlich niemals wieder eine halbwegs relevante Position irgendwo in dieser Branche finden. Oder besser gesagt, darf generell niemals mehr in dieser Branche arbeiten. Long story short, the day before ist ein Totalversagen. Und leider sind mal wieder viele Leute drauf reingefallen. Ich übrigens auch, aber hey... Steam Refund, mal schauen, regelt vielleicht noch. Jedenfalls ist der Antrag schon längst raus.